नमस्कार छात्रदल आज के पढ़ब वेरियस स्टेप्स अफ निव प्रोडक्ट डेभलपमेंट तो निव प्रोडक्ट जिनटा कि सेलरेडी बुझे तो से ही नि प्रोडक्ट डेभलपमेंटर कतगो स्टेजेस फेजेस आज नि प्रोडक्ट और एक्जि एक्सिस्टिंग प्रोडक्टर मध्य एक पार्थक्य रही है एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केटे मैनुफैक्चार कर कम्पानी मैनुफैक्चार कर एम कि बड़ो बेपार ना कारण तर अलरेडी प्रसेस टेक्नोलॉजी सब ही रही है से शुद्ध र मेस र मेटेरियल के प्रसेस कर फाइनल प्रोडक्टे तैरी बाट एक नि प्रोडक्ट डेभलप करार्ज अनेकगुल स्टेपस पार करते हैं जिनटा ऐक्चुअलि नि प्रोडक्ट डेभलपमेंट कथा खूब इजी शुना चाहिए एक नतून प्रोडक्ट तो डेभलप करते हैं क्योंकि तो एक्चुअलि जिन अतटा सोजा नए आठटा एर स्टेजेस आज है आठटा स्टेजेस स्टेजेसर मध्य दिए नि प्रोडक्ट डेभलप है तो ये आठटा स्टेज की कि एक क्यूक जेने प्रथम स्टेज हे आईडिया जेनारेशन सेकेंड स्टेज आईडिया स्क्रिंग थार्ड कन्सेप्ट टेस्टिंग फोर्थ बिजनेस एनालिसिस फिफ्थ प्रोडक्ट डेभलपमेंट सिक्स टेस्ट मार्केटिंग सेवेंथ कमार्शियलेशन नाइन एट रिव्यू अफ मार्केट पार्फरमेंस यटा स्टेप्स फलो करते एक नतून प्रोडक्ट डेभलप करार्जन तो यार स्टेपगुलो शुरू करार आगे हमें जेको एक प्रोडक्टर पार्टिकुलार प्रोडक्टर उदाहरण नहीं तुम्हारा निजे मतन करट करते पर तो से ही प्रोडक्टा के बेस करो जिन बोझार चेषा करब जो से ही प्रोडक्टा कि भाव डेभलप है जे रखम आगे नि प्रोडक्ट सम्पर् आईपडर उदाहरण बेस कर दिए एक्चुअलि एक नतून प्रोडक्ट कमप्लीटलि ब्रैंड नि प्रोडक्ट तो से ही प्रोडक्टा धरे ही पुरो स्टेप्सगुलो के फलो कर स्टेप्सगुलो के बोझार चेषा करब तो प्रथम स्टेज हे आईडिया जेनारेशन य आईडिया जेनारेशन स्टेजर प्रथम क्या हे लुकिंग फर मार्केटिंग लुकिंग फर मार्केट रेसपन्सेस अर्थात मार्केट पीपल की चाहे प्रत्येक समय मानुषजन ए रकम मन है इस योडक्टा जदि हतो कत भलो हतो यही रकम जदि हत कत भलो हत आईपडर क्षेत्र क्यों भेवेल ए रकम प्रत्येक बार गान डाउनलोड करते जो मैं गान तो डाउनलोड करते जाब ना को दोकने गए तर स्टोरे गए से गानगुलो फिल आप करते ही एक ही गान सुनते सुनते भलो लागे ना तो यही रकम जो पजिशन तक जो तैरी हो आगे का टाइम जो सीडी छो सीडिर मध्य कैसेट छो कैसेटर मध्य गान शुने निल एक ही गान बार 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 धरे सुनते तो भलो लगत ना और एक एक कैसेटर दामो मोटामोटी बसी छो आजकलकार दिन जे रखम कमप्लीटलि फ्री पाव जाए से प्रत्येक कैसेट कैसेटर एक दाम छो से कैसेटे आठटा कि दसटा गान थकत कैसेट अत बी नहीं जावा खूब दुस्तर होत कारण कैसेटर सबसे एक टेप रेकर्डर बो नहीं जाओ तो विभिन्न समस्यागुलो मानुषर मध्य तैरी हो मानुष यगल के मुक्ति चाहिए जो एम कि अल टाइम गान सुनते पर इजिली क्यारि करते पर गान गान जो एत स्टोरेज क्यारि करते हैं क्यों तरा बुझते ना एक्चुअलि कि यार को भविष्य आए ना आदे ये को दिन तैरी है मानुष ये बुझते ना क्योंकि मानुषर रेसपन्स आसो एपल कम्पानी के प्रथम ही करते हत कंडिंग मार्केट रिसार्च टू फाइंड आउट कन्ज्यूमार्स नीड एंड वान्ट जेटा बोल एपल कम्पानी करचुअलि कस्टमर की चाहे बा एक्सिस्टिंग टेक्नोलॉजी ना थकले को असुविधा नहीं एकदम नतून प्रोडक्ट हिसाब से डेवलप करब बाट कस्टमर की चाहिए से जानते हैं तर एक मार्केटिंग रिसार्च कंडक्ट करते ही सेकेंड मैं आईडिया जेनारेशन मध्य ही आनवैटिंग सजेशन फ्रम कन्ज्यूमार्स एटने कि कन्ज्यूमार ये आईडिया जेनारेट कर मानुषजन मध्य आईडिया जेनारेट हो रखम जो एक प्रोडक्ट खूब भलो हतो तो तरस विभिन्न धरण आइडियाज़ ना जो बोलूँ प्रोडक्टा कत पोर्टेबल है की की फीचार्स थे कि जिन पे अपारा खुशी हबें तरस समस्त सजेशन्स ना हतो यम ओपेन मार्केट एक सार्वे करा हतो कम्पानी तरफ थे और कम्पानी जरा एक्सिस्टिंग कस्टमार आ कम्पानी जरा कस्टमार नहीं बाट स्टील दे लाभ लाभ दैट कम्पानी तरह के फिडबैके सजेशन से अंशग्रहण करते हैं तरा तर भैलुएबल सजेशनगुलो कम्पानी के देवे और कम्पानी सेगल निजे का रखबे तीन नम्बर जिन जो करते हैं ब्रेन स्टर्मिंग सजेशन 
for new product ideas brainstorming onek boro ekta part onek boro ekta jinish ami ekdom basically ekta jinish bolchi kono product tar hoyto kono existence nei market e nei sei product ta kintu sei product somporke ekta dharona toiri kora hoyeche sei dharona ta karjokori korar age ei jinish ta niye alochona hobe ei product ta ba ei idea ta niye group of people ke boshiye dewa holo এবং তাদেরকে এই প্রোডাক্টের বিভিন্ন ধরনের আইডিয়া ডেভেলপ করতে বলা হলো এবং প্রত্যেকটা আইডিয়াকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ইনিশিয়ালি খতিয়ে দেখা হবে যে সেটা মার্কেটে অ্যাকচুয়ালি চলবে কি চলবে না এটা কোনো বড় প্রোডাক্ট বড় প্রোডাক্টে ইনভেস্ট করার মানে ইনভেস্টমেন্টের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এই জিনিসটা করা খুব দরকার কারণ না বুঝে সুঝে যদি কোনো একটা জিনিসে ইনভেস্ট করে দেওয়া যায় কারণ মার্কেট কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন মার্কেট কিন্তু খুব ভোলাটাইল ইন নেচার যে কোনো মতে মার্কেট কোল্যাপস করতে পারে তো কোম্পানির কাছে সেটা বিগ লস সেই লসটাকে কিছুটা ইনিশিয়াল স্টেজে মিনিমাইজ করার জন্য যে টেকনিক তাকে বলা হয় ব্রেন স্টমিং এটাই অ্যাকচুয়ালি কোনো দিস ইজ নট আ টেকনিক্যাল টেকনিক এখানে শুধুমাত্র আইডিয়াগুলো শেয়ার করা হয় আইডিয়াগুলো নেওয়া হয় বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে এটা কনসেপ্টেই থাকে এবং সেই কনসেপ্টের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখা হয় যে এই প্রোডাক্টটা নিয়ে কোম্পানি আদৌ ভাববে না এই প্রোডাক্টটা এইখানেই ছেড়ে দেওয়া উচিত যদি মনে হয় যে প্রোডাক্টের ইউজিবিলিটি মার্কেটে চলবে না ছেড়ে দেওয়া উচিত তাহলে ব্রেন স্টর্মিং ওইখানেই ওই প্রোডাক্টের আইডিয়াটাকে কিল করবে আর যদি মনে হয় যে না রেসপন্স ভালো এটা চলতে পারে তখন ব্রেন স্টর্মিংয়ের ফার্দার প্রসেস অর্থাৎ প্রোডাক্টটাকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা তৈরি করা হবে চার নম্বরে যেটা আছে সার্চিং ডিফারেন্ট মার্কেটস ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট ফর প্রোডাক্ট আইডিয়াস ব্যাপারটা এমন নয় যে প্রোডাক্ট একটা তৈরি করে দিলাম আর বাজারে নিয়ে গিয়ে টুলের মধ্যে রেখে দিলাম প্রোডাক্ট নিয়ে নিন প্রোডাক্ট নিয়ে নিন এটা হয় না তার মার্কেট খুঁজতে হবে সব জায়গায় তো আইপডের মার্কেট হবে না যখন আইপড দু সালে লঞ্চ করা হয়েছিল ডেফিনেটলি বিশ্বের সমস্ত জায়গায় কিন্তু তার মার্কেট ছিল না হ্যাঁ ডেফিনেটলি এটা ওটা ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল বোধ ক্ষেত্রে ইউজ করা হতো বাট কিছু দেশ ছিল কিছু দেশ আছে যেরকম আফ্রিকান কান্ট্রিগুলো বা এশিয়ার সমস্ত গরিব কান্ট্রিগুলোর কিন্তু এই আইপড নেওয়ার মানে মার্কেট ছিল না আইপডের মার্কেট কিন্তু এগুলো ছিল না তো এগুলো মার্কেট কিছু কি কি ছিল যে এশিয়ান কিছু যারা বড় বড় কম মানে দেশ যাদের অর্থনীতি স্ট্রং যেরকম সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া তারপরে জাপান চায়না ইউরোপের ম্যাক্সিমাম কান্ট্রিজ ওশিয়ানে অস্ট্রেলিয়ার কান্ট্রিজগুলো সাউথ আমেরিকার কিছু কান্ট্রি নর্থ আমেরিকা তো ডেফিনেটলি তো এইগুলোই ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটটা প্রথমে সার্চ করা যে এই প্রোডাক্টের কেমন চলবে বা ওই সমস্ত দেশের লোকও এই প্রোডাক্টটা নিয়ে কি ভাবছে সেই ফিডব্যাকটাও কিন্তু নেওয়া তাদের কাছ থেকে কারণ আলটিমেটলি প্রোডাক্ট আমি মার্কেটে বেচব সে বেচার মতো পরিস্থিতি না এলে কিন্তু কোনো লাভ নেই তারপরের পয়েন্ট হচ্ছে গেটিং ফিডব্যাক ফ্রম এজেন্টস অর ডিলার অ্যাবাউট সার্ভিসেস অফার্ড বাই কম্পিটিটার্স এবার আমাকে দেখতে হবে যে এই জাতীয় প্রোডাক্ট মার্কেটে কি অ্যাভেলেবেল আছে বা অ্যাভেলেবেল না থাকলেও এর সমগোত্রীয় প্রোডাক্ট কি কি রয়েছে যেরকম আইপড যখন মার্কেটে লঞ্চ হয়েছিল আইপডের সমগোত্রীয় প্রোডাক্ট কিছুই ছিল না তার লেটেস্ট যেটা ছিল মানে তখন যে টাইমে চলতো আইপড লঞ্চের আগে সেটা হচ্ছে ওয়াকম্যান সোনি কোম্পানি যেটা ডিজাইন করেছিল ওয়াকম্যান অর্থাৎ ছোট্ট টেপ রেকর্ডার তার মধ্যে শুধু ক্যাসেটের থেকে একটু জাস্ট বড় অডিও ক্যাসেটের থেকে একটু বড় টেপ রেকর্ডার তো ওইটারই মার্কেট কেমন ছিল এবং তাদের ডিস্ট্রিবিউটার এবং এজেন্ট ডিলার এদের কাছ থেকে অনেকটা ইনফরমেশান পাওয়া যায় যে ওরা এই জিনিসগুলো কোনায় কোনায় পৌঁছাতে পারবে কি না বা কাস্টমারের রেসপন্স কীরকম সেটা কিন্তু ওদের কাছ থেকেও ফিডব্যাক নেওয়ার একটা ব্যাপার আছে কারণ আলটিমেট প্রোডাক্টটাকে কিন্তু ডিস্ট্রিবিউট করবে এই এজেন্ট ডিলাররাই পাঁচ নম্বর মানে তার পরের পয়েন্টটা আছে স্টার্টিং নিউ প্রোডাক্টস স্টার্টিং দ্য নিউ প্রোডাক্টস অফ কম্পিটিটার্স এইবার দেখতে হবে যে ওই ওই সময় আইপডের জাস্ট আগের ভার্সান কোন কোন কোম্পানি বের করতো যেরকম ওয়াকম্যান ওয়াকম্যান রিলের ওয়াকম্যানটা সোনির ট্রেডমার্ক প্রোডাক্ট তো ওই রকমও প্রোডাক্ট এক্স্যাক্টলি ওয়াকম্যানের মতো নয় একটু ফাংশানিটিটা আলাদা এই রকম টাইপের কম্পিটিটার কোম্পানি কে কে আছে সোনি আর কোন কোন কোম্পানি আছে যারা ওই মিউজিক প্লেয়ার প্লেয়ার রিলেটেড প্রোডাক্ট তৈরি করে যেটার রিপ্লেসমেন্ট হিসাবে আসতে চলেছে আইপড তো তাদের মার্কেট কীরকম আছে 
বা তারা ওই প্রোডাক্টটা সম্পর্কে কতটা অ্যাওয়ার বা তারা এই রকম আমাদের মতো নতুন প্রোডাক্ট তৈরির কথা ভাবছে কি না ভাবছে সেটা কিন্তু সেই কম্পিটিটারদেরকেও স্টাডি করার দরকার আছে এই ফার্স্ট স্টেজে আইডিয়া জেনারেশন রাইট তো আইডিয়া জেনারেট হয়ে গেল এইবার শুরু হবে সেকেন্ড স্টেজ আইডিয়া স্ক্রিনিং আইডিয়া স্ক্রিনিং কোম্পানিতে আইডিয়া স্ক্রিনিং যে স্টেপটা আছে বেশ মানে অনেক ম্যাক্সিমাম কোম্পানিজের মানে বড় বড় কোম্পানির আইডিয়া কমিটি রয়েছে যে আইডিয়া কমিটিতে প্রত্যেকটা আইডিয়া নতুন নতুন এমনটা নয় যে নতুন আইডিয়া মানেই সেটা ভালো হবে এর কিন্তু কোনো মানে নেই এমন সময় অ্যামেচাররা এমন কিছু আইডিয়া দিয়ে বসে যেটার কিন্তু লং রানে সেটার হয়তো কোনো এক্সিস্টেন্স থাকবে না বা সেটা হয়তো খুব ভালনারেবেল ইন নেচার সেই প্রোডাক্টটার মার্কেট তো শুধুমাত্র একটা আইডিয়া ভালো লাগলো বলে কোনো কিছু স্ক্রিন না করে তার কোনো মডিফিকেশান না করে আমি যদি আইডিয়াটাকে মার্কেটে লঞ্চ করি তাহলে হয়তো চলতেও পারে হয়তো মানে সেটা লেজেন্ডারি প্রোডাক্ট হয়ে যেতে পারে হয়তো একদম সুপার ফ্লপ প্রোডাক্ট হয়ে যেতে পারে এই জন্য আইডিয়া স্ক্রিনিংয়ের খুব প্রয়োজন হয় তো প্রতিটা কোম্পানিতে আইডিয়া স্ক্রিনিং কমিটি থাকে তারা এই আইডিয়াগুলোকে খুব কেয়ারফুলি স্টাডি করে ভালো আইডিয়াগুলোকে নেয় খারাপ আইডিয়াগুলোকে বাদ দিয়ে দেয় কোনো একটা বড় আইডিয়া সেটাকে ফাইনালাইজ করার আগে তারা এই সমস্ত কাটাছেড়া করেই থাকে তো যখন তারা কোনো আইডিয়াকে অ্যাকসেপ্ট বা রিজেক্ট করে তখন কিছু কোশ্চেন আছে যে কোশ্চেনের মধ্য দিয়ে সেই আইডিয়াটাকে যেতে হয় যাতে করে সেই আইডিয়াটা অ্যাকচুয়ালি কাজে লাগবে কি লাগবে না সেটা ডিটারমাইন করা হয় যেরকম ইজ ইজ ইট নেসেসারি টু ইন্ট্রোডিউস আ নিউ প্রোডাক্ট যে প্রোডাক্টটা আমরা নতুন আইডিয়া যেটা আছে সেই মানে এটা জেনারেট করার কি খুব দরকার যেরকম আমি আইপডের ক্ষেত্রে বলি যদি কোশ্চেনটা করা হয়ে হতো সেই সময় হয়তো হয়েও ছিল আইপড আইডিয়া কমিটিতে মানে অ্যাপেল আইডিয়া কমিটিতে ইজ ইট নেসেসারি টু ইন্ট্রোডিউস আ নিউ প্রোডাক্ট মানে ইজ ইট নেসেসারি টু ইন্ট্রোডিউস আইপড উত্তর ডেফিনেটলি ইয়েস এসছিল উত্তর কোনো একজন দেবে না উত্তর দেবে মার্কেট উত্তর দেবে যারা ইউজার যারা ইউজ করতে চাইছে জিনিসটা যারা চাইছে যে এই প্রোডাক্টটা আসুক ইয়েস স্ট্রংলি ইয়েস এসছিল প্রচুর সেকেন্ড ক্যান দ্য এক্সিস্টিং প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি প্রডিউস দ্য নিউ প্রোডাক্ট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আমি নিউ প্রোডাক্ট শুধুমাত্র আনবো এটা ভাবলে আমাকে চলবে না প্রথমে দেখতে হবে আমার ওই নিউ প্রোডাক্টটা তৈরির মতন মেশিনারি বা টেকনোলজি আমার এক্সিস্টিং প্ল্যান্টে কি আছে না আমাকে এই প্রোডাক্টটা বানানোর জন্য সম্পূর্ণ নতুন সেট সম্পূর্ণ নতুন টেকনোলজি হায়ার করতে হবে সেই টেকনোলজিও বা কে সাপোর্ট করছে সেটাও আমাকে জানতে হবে কারণ এই প্রোডাক্ট কিন্তু রেভলিউশনারি প্রোডাক্ট মার্কেটে আমি আনছি তো এই প্রোডাক্টের সাপোর্টিভ প্রোডাক্ট বা এই প্রোডাক্টের ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট থাকবে এটা কিন্তু এটার সম্ভাবনা কিন্তু খুব কম তো আমাকে দেখতে হবে যে আমার এক্সিস্টিং প্ল্যান্ট ওই নতুন প্রোডাক্টটা প্রডিউস করতে সক্ষম কি না বা যদি নাও সক্ষম হয় আমার কোম্পানি কি কোনোভাবে সেই মেশিনারি সেই স্পেশাল মেশিনারি বা টেকনোলজি অ্যাডাপ্ট করতে পারবে এই নতুন প্রোডাক্টটাকে রূপ দেওয়ার জন্য আইপডের অ্যাপেল আইএনসির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা হয়েছিল ইয়েস থার্ড ক্যান দ্য এক্সিস্টিং মার্কেটিং নেটওয়ার্ক সেল দ্য নিউ প্রোডাক্ট কোনো প্রোডাক্ট বেচার ক্ষেত্রে অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানি বা মার্কেটিং যে ডিভিশনস আছে প্রত্যেকটা কোম্পানির খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে ইভেন খুব ভালো প্রোডাক্টও কিন্তু অনেক সময় মানুষের অজানা অচেনাই থেকে যায় যেরকম আমি একটা উদাহরণ দিই হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপের যে ব্যবহারটা আমরা হয়তো রিসেন্টলি কয়েক বছর আগেই শুরু করেছি কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ অনেক পুরনো হোয়াটসঅ্যাপ অনেক আগে থেকে ছিল কিন্তু এর মার্কেটিং সেরকম ছিল না মানুষ তখন ইউজেবিলিটি বুঝতো না সেই জন্য কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপের মার্কেট সেই সময় ছিল না কিন্তু তারপরে যখন ডেটা রেভলিউশন হলো মানুষ যখন বুঝতে পারলো যে ওয়াই হোয়াটসঅ্যাপ ওয়াই নট ইমেল অর আদার চ্যাটিং অপশানস অর কোড বাই সমস্ত তখন কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ মার্কেটে একেবারে ছেয়ে গেল আর এখন একটা মানে প্রত্যেকটা ফোনে হোয়াটসঅ্যাপ মানে এটা খুব কমন ফিচার্স মানে ফোনের মধ্যে কলিং ফিচার্স না থাকলেও চলবে বাট হোয়াটসঅ্যাপ থাকতে হবে জাস্ট জোকিং তো এটা অনেক দিনের পুরনো প্রোডাক্ট বাট স্টিল এটা সেরকম পপুলার ছিল না তো আমার এখানে বেসিক্যালি যেটা বলার যে অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানি বা মার্কেটিং যে ডিভিশনসগুলো তারা কি এই প্রোডাক্টটা মার্কেটে সেল করতে পারবে অর্থাৎ তারা কি কাস্টমারকে কনভিন্স করতে পারবে এই প্রোডাক্টটা নেওয়ানোর জন্য সেটা কিন্তু একটা বড় চ্যালেঞ্জ কারণ নতুন প্রোডাক্ট সহজে কিন্তু চট করে কেউ নিতে চায় না কারণ 
তার মনের মধ্যেও কিছু জিনিস থাকে এই সম্পূর্ণ নতুন জিনিস আমি ইন্ট্রোডিউস করতে মানে আমি এটা হ্যাবিচুয়েট হতে পারবো কি না অ্যাকচুয়ালি এটা আমার কাজে লাগবে কি না বা এই জিনিসটার সাথে মানে আমি মানিয়ে নিতে পারবো কি না এই সমস্ত বিভিন্ন অ্যাংজাইটি থাকে নিউ প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে ঠিক আছে সেই জন্য সেই সমস্ত অ্যাংজাইটিগুলো কাটিয়ে মানুষকে কিন্তু এই প্রোডাক্টটা মানে নেওয়ার জন্য কনভিন্স করা নিউ প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে মার্কেটিং টিমের কাছে খুব ভাইটাল একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে যায় তো কোনো কোম্পানির যদি মার্কেটিং টিম খুব স্ট্রং থাকে অ্যাডভার্টাইজিং টিম যদি খুব স্ট্রং থাকে তাহলে হয়তো প্রোডাক্টটা সেল করা অপেক্ষাকৃত ইজি হয়েছে সব থেকে বড় কথা প্রোডাক্টটার ইউজ যেন সত্যিকারের তার মানে ট্রাস্টওর্থি হয় সত্যিকারের যেন সেটার তার দরকার হয় অ্যাকচুয়াল তার নিডটা যেন থাকে আদারওয়াইজ কিন্তু কোনো কোম্পানিকে শুধু মার্কেটিং গিমিকেই বেঁচে দেওয়া যায় না হয়তো বেঁচে দেওয়া যায় কিন্তু তার ইউজেবিলিটি থাকে না সেটা যদি সত্যিকারের মানুষকে স্যাটিসফাই করে এবং মানুষ যদি মনে করে হ্যাঁ এটাকে নিয়ে আমি লং রানে চলতে পারবো এবং এই কথাটা যখন মার্কেটিং কোম্পানি সেই কাস্টমারের মনের মধ্যে এর বীজটা বপন করতে পারবে তখনই কিন্তু মার্কেটিংটা সাকসেসফুল হবে তখনই কিন্তু এই প্রোডাক্টটা নেওয়ার জন্য নেটওয়ার্ক চ্যানেল তৈরি হবে চার নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে ওয়েন ক্যান দ্য নিউ প্রোডাক্ট ব্রেক ইভেন নিচে আমি এই কোশ্চেনের নিচে আমি বোঝাবো ব্রেক ইভেন জিনিসটা কি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট আমি ছোট করে এখন একটু বলে দিচ্ছি নিচে আমি একটা গ্রাফ দিয়ে বোঝাবো তাতে ভালো করে বোঝা যাবে ব্রেক ইভেন বলতে বেসিক্যালি কোনো কোম্পানি যখন কোনো নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ করে বা ইটসেলফ কোম্পানিটা নতুন চলে তখন নতুন যে প্রোডাক্টটা তার কিন্তু কোনো রেভিনিউ তার কাছে থাকে না তাকে সম্পূর্ণ তার নিজের টাকা ইনভেস্ট করতে হয় সেই টাকার পরিমাণটা অনেক হয় কারণ নতুন প্রোডাক্ট তার নতুন টেকনোলজি তার নতুন মেশিনারি সমস্ত কিছু নতুন তার জন্য ইনিশিয়ে তার রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সবচেয়ে বড় জিনিস এই জন্য কোনো প্রোডাক্ট মার্কেটে ছাড়লে তার কিন্তু প্রাইমারি যে এক্সপেন্সটা হয় প্রিলিমিনারি যে এক্সপেন্সেসটা হয় প্রচুর হয় হিউজ হয় তো এই এক্সপেন্সটা কখন উঠে আসবে কত বছরে উঠবে সেইটাকেই আমরা বলছি ব্রেক ইভেন মানে যেরকম এইখানে যে আইপডটা এই আইপডটা হয়তো তৈরির সময় একশো কোটি টাকার হয়তো প্রজেক্ট ছিল এই একশো কোটি টাকা তো একদিনে উঠে আসবে না নিশ্চয়ই একটা নির্দিষ্ট টাইম লাগবে সেই টাইমটাকে আবার আমি কিভাবে ডিটারমাইন করব যে আমার কত ইউনিট সেল হবে আমি প্রোডাক্টের প্রাইস কত রাখব মার্কেটে প্রোডাক্ট মানুষ কিভাবে এই প্রোডাক্টটাকে নেবে কিভাবে এই প্রোডাক্টটা পপুলার হবে না অ্যাবলিস হয়ে যাবে অনেক কিছু ফ্যাক্টার থাকে তবুও যারা ইকোনমিক অ্যানালিস্ট আছে তারা মোটামুটি প্রোডাক্টের ফিচার্স ইউজেবিলিটি কাস্টমারের রেসপন্স থেকে একটা গ্রাফ তৈরি করার চেষ্টা করে যে প্রোডাক্টের প্রাইস যদি এত থাকে তাহলে মোটামুটি আপনার ছ মাস লাগবে জিরোতে পৌঁছাতে তো এক্ষেত্রে কি হয় যে একশো কোটি টাকা আমি আজকে ইনভেস্ট করেছি ছ মাস পরে ওই একশো কোটি টাকা আমার উঠে আসবে তার মানে আমি একশো কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছি আর একশো কোটি টাকার প্রোডাক্ট বিক্রি করেছি তাতে আমার প্রফিট সেই মুহূর্তে আমার প্রফিট কত জিরো কারণ আমি যা ইনভেস্ট করেছি সেটা আমার উঠে এসছে আমি প্রফিট কখন থেকে শুরু করব সেই ছ মাসের পরের থেকে অর্থাৎ ছ মাস একদিন থেকে কিন্তু আমি প্রফিট করা শুরু করব সেই ছ মাস একদিনে আমার হয়তো প্রফিট হবে একশো টাকা তারপরে হবে দুশো টাকা তারপরে দু হাজার টাকা তারপরে কুড়ি হাজার টাকা তারপরে দু লক্ষ টাকা তখন কিন্তু আমার প্রফিটই প্রফিট আমার সমস্ত খরচ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোডাকশান ফিনান্স মার্কেটিং সমস্ত খরচ কিন্তু ওই ছ মাসের মাথায় উঠে চলে এলো ওই পয়েন্টটাকে আমি বলছি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ব্রেক ইভেন পয়েন্ট কি যে জায়গাটায় এক্সপেন্ডিচারটা আর প্রফিট ব্রেক হচ্ছে যে পয়েন্ট থেকে শুধু লাভই লাভ আর যে পয়েন্টের আগে থেকে ক্ষতি সেই পয়েন্টটাকে আমি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বলছি এটা গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে সুন্দর বোঝা যাবে তবু আমি জাস্ট একটু বলে দিলাম তো এই ব্রেক ইভেন্টটা কখন ভাঙবে তো দেখা গেল এমন একটা আমি প্রোডাক্টে করলাম যেটা এস্টিমেট ব্রেক ইভেন হচ্ছে দশ বছর তো আদেও সেই কোম্পানিটা দশ বছর চলবে কি না প্রোডাক্টটা দশ বছর চলবে কি না সেটাও দেখার একটা ব্যাপার আছে তো এটাকে ডিটারমাইন করতে হবে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবলও যেরকম নয় ব্রেক ইভেন অত সহজেও ভাঙার নয় তা বলে খুব দেরিতেও যদি আমার ব্রেক ইভেন ভাঙে সেটাও কিন্তু কোম্পানির পক্ষে একটা লাইবিলিটি বা একটা রিস্ক থেকে যায় তো তার জন্য চেষ্টা করতে হবে যে একটা নমিনাল একটা সাইকেল মানে একটা নমিনাল একটা টাইম থাকে যে এই টাইমের মধ্যে এটা একটা আদর্শ টাইম এই টাইমে ব্রেক ইভেন যদি হয় তাহলে কোম্পানির প্রফিটেবিলি মানে প্রোডাক্টার প্রফিটেবিলিটিটা এস্টিমেট করা যায় তো সেই রকম জায়গায় যাতে কোম্পানির প্রফিটেবিলিটিটা হয় সেটা কিন্তু এনশিওর করতে হবে এই সব কটা কোশ্চেনের অ্যান্সার যদি ইয়েস হয় হ্যাঁ হয় তখনই আমরা 
নতুন প্রোডাক্ট ডেভেলপ করার জন্য এগিয়ে যাব আর যদি রিজেক্টেড হয়ে যায় তখন আমরা দেখব যে আইডিয়ার কোথায় লুফোলস ছিল সেটাকে আমরা আরও মডিফাই করতে পারি বা সেটাকে কোনো কোনো কখনো কখনো রিজেক্টও করে দিতে পারি যদি চারটে পাঁচটা কোশ্চেনের মধ্যে পাঁচটাই অ্যান্সার নো আসে তখন আমরা ইদার মডিফাই করতে পারি মডিফায়ের পরেও যদি স্যাটিসফ্যাকটরি অ্যান্সার না পাই তাহলে বেটার হয় আইডিয়াটা রিজেক্ট করার কারণ এই আইডিয়াটা যদি ফোর্সফুলি ইমপ্লিমেন্ট করা হয় তাহলে কিন্তু এই আইডিয়াটা পরবর্তীকালে ট্রাভেল মেকার হতে পারে থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে কনসেপ্ট টেস্টিং কনসেপ্ট টেস্টিং বলতে প্রোডাক্ট এখনও তৈরি হয়নি শুধুমাত্র অ্যাপ্রুভ হয়েছে যে হ্যাঁ এরকম প্রোডাক্ট তৈরি হতে পারে করা যেতে পারে এখনও কিন্তু প্রোডাক্ট তৈরি হয়নি প্রোডাক্ট তৈরি হওয়ার আগে এই কনসেপ্টটা টেস্ট করাতে হবে এবং বেশ কিছু অ্যান্সার জানতে হবে বেশ কিছু ফিডব্যাক নিতে হবে যেটা সাপোর্ট করবে পরবর্তীকালে আমরা এটা নিয়ে এগোবো না এগোবো না যেরকম কোম্পানিকে বুঝতে হবে যে কাস্টমাররা এই প্রোডাক্টের ইউজিবিলিটি আদৌ বুঝতে পারবে না বুঝতে পারবে না এমন একটা প্রোডাক্ট ডিজাইন করে দিলাম কাস্টমার বুঝতে পারবে কি জিনিস রে বাবা এরকম মাথায় রুদর এর থেকে আমার ভাই আগের জিনিসই ভালো ছিল ঠিক আছে তো জিনিসটা হতে হবে ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড যাতে খুব কুইকলি অ্যাডাপ্ট হয়ে মানে অ্যাডাপ্টেবিলিটি তার মধ্যে চলে আসে জিনিসটা হবে রেডি টু ইউজ এমনটা নয় যে তাকে বসে বসে কোট করতে হবে এ করতে হবে এত কঠিন স্টেপস হলে হবে না তো ইউ প্রোডাক্টটা এমন আসতে হবে যে কাস্টমার শুধু সুইচটা অন করবে এবং এনজয় করবে এরকম রেডি টু ইউজ এরকম টাইপের ঠিক আছে তো এটা জানতে হবে যে কাস্টমার কি জিনিসটা বা আইডিয়াটা আদৌ বুঝবে কি বুঝবে না সেকেন্ডে যেটা ওয়েদার দ্য কনজিউমার নিড দ্য নিউ প্রোডাক্ট অর নট প্রোডাক্ট কনজিউমারের এই নতুন প্রোডাক্টটা আদেও লাগবে না লাগবে না সেটা বুঝতে হবে যেরকম যদি ম্যাক্সিমাম মানুষ বলে ওই যখন আইডিয়া জেনারেশনের সময় যখন কনজিউমারদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নেওয়া হয়েছিলো সেখানে যদি ম্যাক্সিমাম মানুষই বলতো না না ওই সব আইপড ফাইপডের দরকার নেই আমাদের এমনি নর্মাল যে সিডি প্লেয়ার আছে ওই যথেষ্ট তো এইরকম পরিস্থিতিতে কোম্পানিকে বুঝেই নিতে হবে যে মানুষের দরকার নেই যেটা আছে তারা তাতে খুব হাইলি স্যাটিসফাইড ওরা নতুন কোনো প্রোডাক্টটা চাইছে না তো তখন আমার মনে হয় এই প্রোডাক্টটা এখানেই স্টপ করে দেওয়া উচিত তিন নম্বর ওয়েদার দ্য কনজিউমার উইল অ্যাকসেপ্ট দ্য প্রোডাক্ট অন ডেফিনেটলি যদি মানুষের প্রয়োজন হয় প্রথম এর আগে স্টেপেই এটা আছে যদি মানে কনজিউমারের এই প্রোডাক্টের কনসেপ্টটা পছন্দ হয় এবং সত্যি তারা এই জিনিসটা নিতে চায় তখন তারা ডেফিনেটলি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে আদারওয়াইজ অ্যাকসেপ্ট করবে না তো সেটাই হচ্ছে কনসেপ্ট টেস্টিংয়ের জায়গা তো এই কস কনসেপ্ট টেস্টিংটা করার খুব প্রয়োজন আছে যে অ্যাকচুয়াল কনজিউমার মাইন্ড কনজিউমারের মাইন্ডে কী আছে সেটা বের করে আনার জন্য এই কনসেপ্ট টেস্টিংয়ের প্রয়োজন আছে চার নম্বর পয়েন্ট বিজনেস অ্যান্ড বিজনেস অ্যানালিসিস তো চলো এতক্ষণ তো হয়ে গেল যে কনজিউমার সেন্ট্রিক কনজিউমারের পছন্দ হবে কি কনজিউমার এটা ভালোভাবে নেবে কি কনজিউমার এই করবে কি ওই করবে কি এবার চলে এসে বিজনেসের ক্ষেত্রে এমনটা তো নয় যে আমি এটা দানচত্র খুলে বসেছি বা আমি এটা লোককে বিলি করে দেবো আমার মন খুব ভালো হলো নিশ্চয়ই ডেফিনেটলি এর পেছনে বিজনেস একটা মাইন্ড রয়েছে ডেফিনেটলি একটা নিউ প্রোডাক্ট বিজনেসের জন্যই ডেভেলপ হয় তো এইবার যেটা ভাবা হবে বিজনেস অ্যানালিসিস করা হবে যে এই যে প্রোডাক্টটা আমরা তৈরি করতে চলেছি এই প্রোডাক্টের পুরো একদম এ টু জেড বিজনেস অ্যানালিসিস হবে এবং এটা খোঁজা হবে যে আদেও কি এই প্রোডাক্টটা আমাদের জন্য প্রফিটেবল হবে নাকি জাস্ট শুধু কিছু মানুষের মানে কিছু মানুষের নিডটাকে স্যাটিসফাই করার জন্য আমি আমরা এই প্রোডাক্টটা তৈরি করছি ঠিক আছে তো বিজনেস অ্যানালিসিসে কিছু কোশ্চেন করা হয় যার কিছু নেগেটিভ বা পজিটিভ অ্যান্সার আমরা এক্সপেক্ট করি যেরকম ওয়েদার দ্য নিউ প্রোডাক্ট ইজ কমার্শিয়ালি প্রফিটেবল অর নট কমার্শিয়ালি এই নতুন প্রোডাক্টটা প্রফিটেবল হবে না হবে না সেকেন্ড হোয়াট উইল বি দ্য কস্ট অফ দ্য নিউ প্রোডাক্ট এই নতুন প্রোডাক্টের দাম কত হবে ইজ দেয়ার এনি ডিমান্ড ফর দ্য নিউ প্রোডাক্ট মার্কেটে কি রূপ ডিমান্ড আছে এই নতুন প্রোডাক্টটার ওয়েদার দিস ডিমান্ড ইজ রেগুলার অর সিজনাল দেখতে হবে যে এই যে ডিমান্ডটা এটা রেগুলার মানে যখনই মানুষের দরকার হবে তখনই কিনবে না সিজনাল কোনো একটা পার্টিকুলার টাইমেই এই জিনিসটা দরকার বেসিক্যালি আইপডের ক্ষেত্রে সিজনাল জিনিসটা নয় কারণ মানুষ সবসময় গান শুনবে মানুষ অল টাইম গান শুনবে তার মানে এই ডিমান্ডটা সিজনাল নয় এটা রেগুলার পাঁচ নম্বর আর দেয়ার এনি কম্পিউটার্স অব দ্য নিউ প্রোডাক্ট তো দেখতে হবে যে এই প্রোডাক্ট তো সম্পূর্ণ নতুন প্রোডাক্ট তো এই প্রোডাক্টের নিয়ার বাই প্রোডাক্ট কেউ তৈরি করছে কি মার্কেটে যে হয়তো একেবারে এই প্রোডাক্টটা নয় কিন্তু এই প্রোডাক্টের কাছাকাছি হয়তো এই প্রোডাক্টটা যে ফিচার্স দিতে চলেছে তার নিয়ার ফিচার্স হয়তো অন্য কোনো কম্পিউটার মার্কেটে আছে অলরেডি সেটা আমাকে জানতে হবে ছ নম্বর হাউ দ্য টোটাল সেলস অফ নিউ প্রোডাক্ট বি টোটাল সেলস কত 
হবে কত সেলস হলে যে ব্রেক ইভেনের কথা বললাম কত সেলস হলে ব্রেক ইভেন ভাঙবে এবং তাদের এস্টিমেটেড প্রফিট কত থাকবে এমনটা তো নয় যে ব্রেক ইভেন ভেঙে গেল তারপর যা আসে আসে ভগবানের হাতে তা তো নয় ঠিক আছে ওদের হয়তো একশো কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছে ওদের হয়তো রেভিনিউ তুলবে হয়তো চারশো কোটি টাকা তার মানে ওদেরকে পাঁচশো কোটি টাকা সেল করতে হবে ঠিক আছে ব্রেক ইভেন তো এক ছ মাসে একশো কোটিতে ভেঙে যাবে তারপরেও পাঁচশো কোটি তোলার জন্য আরও টাইম তাদের লাগবে সেটা কত বছর কত ইউনিট সেল করতে হবে এই জিনিসগুলো জানতে হবে হোয়াট উইল বি দ্য এক্সপেন্সেস অফ অ্যাডভার্টাইজিং সেলস প্রমোশন এক্সপেন্সেস অ্যাডভার্টাইজ করতে বা এই সেলটাকে মানে এই প্রোডাক্টটা সেল প্রমো সেলস প্রমোশন করতে কত টাকা খরচ হবে কারণ এগুলো অ্যাডিশনাল ইনফর্ম অ্যাডিশনাল কস্ট যেগুলো এই প্রোডাক্টের সাথে অ্যাড হবে ঠিক আছে তো এগুলো যদি খুব বেশি হয় তাহলে প্রোডাক্টের প্রাইস অনেক বেড়ে যাবে হয়তো মানুষ নাও নিতে পারে তাহলে খুব সাবধানের সাথে অ্যাডভার্টাইজ করতে হবে খুব সাবধানের সাথে সেলস মানে এই প্রোডাক্টের সেলস প্রমোশন করতে হবে যাতে প্রোডাক্টের এক্সিস্টিং প্রাইস যতটা নমিনাল রাখা যায় ততটাই কারণ এমনিতেই নিউ প্রোডাক্ট তার দাম কিন্তু এমনিতেই বেশি হবে ঠিক আছে নিউ প্রোডাক্ট এমনিতেই কিন্তু ভ্যালু ফর মানি হবে না ভ্যালু ফর ফিচার্স হবে বাট ভ্যালু ফর মানি হবে না সুতরাং এমনিতেই যখন প্রোডাক্টের ইউনিট কস্ট বা ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টই যখন হায়ার সাইডে থাকবে তখন অ্যাডভার্টাইজিং বা সেলস প্রমোশনে এক্সেস খরচা করে অ্যাডিশনাল প্রাইস বাড়ানোর কিন্তু কোনো মানে হয় না সেটা কিন্তু বড্ড বোকামি হয়ে যাবে সেই সময় আট নম্বর হাউ মাচ প্রফিট দ্য নিউ প্রোডাক্ট উইল আর্ন দেখতে হবে যে কতটা অ্যামাউন্ট প্রোডাক্ট কতটা অ্যামাউন্ট প্রফিট এই নতুন প্রোডাক্টটা থেকে পাওয়া যাবে এটা যদিও কোনো কোম্পানি এস্টিমেট করে থাকে যে আমার পাঁচশো কোটি পর্যন্ত আমার টার্গেট থাকবে তারপরে হলে হবে যতটা হবে হবে কিন্তু পাঁচশো কোটি আমার টার্গেট সেটা আমাকে ফুলফিল করতেই হবে তো তারা দেখে একটা এস্টিমেট করে দেখে যে র্যাঙ্কিং করে দেখে যে পাঁচশো থেকে হাজার কোটি হয়তো আমার প্রফিট হতে পারে সেটাও তাদেরকে ভেবে দেখতে হবে তো এই সমস্ত বিজনেস অ্যানালিসিস করে বা এই সমস্ত পয়েন্টসগুলোতে যে এস্টিমেটেড রেজাল্ট আসবে সেই রেজাল্টগুলো পজিটিভ না নেগেটিভ সেটা অ্যানালিসিস করা কিন্তু খুব দরকার আদারওয়াইজ কিন্তু বিজনেস বিজনেসের মতো চলতে থাকবে ঠিক আছে কোম্পানির কিন্তু পেট ভরবে না আর কোম্পানি যদি পেট না ভরে কোম্পানি কিন্তু প্রোডাক্ট ডিসকন্টিনিউ করে দেবে তো ডেফিনেটলি নিউ প্রোডাক্টে যেমন কনজিউমারেরও লাভ হচ্ছে কনজিউমারও একদম সম্পূর্ণ একটা এক্সপিরিয়েন্স পাচ্ছে ঠিক তেমনিভাবে কোম্পানিরও একটা এক্সপেকটেশন থাকে হয়তো এই নিউ প্রোডাক্টের জন্যই তারা লেজেন্ড হয়ে যেতে পারে যেমনটা অ্যাপেল কিন্তু ডেফিনেটলি হয়েছিল তার আইপডের জন্যই কিন্তু অ্যাপেল মানে এরপরে যে মাল্টি মানে মাল্টিমিডিয়া যে ডিভাইসেস যেরকম আইফোন বা এগুলো আইপডই কিন্তু প্রথম মাল্টিমিডিয়া ডিভাইস তার আগে অ্যাপেলের কম্পিউটার ছিল ম্যাক ইন্তোস অপারেটিং সিস্টেম ছিল ম্যাক কম্পিউটার ছিল অ্যান্ড দ্যাটস অল কিন্তু এই আইপড আসার পর থেকেই কিন্তু ধীরে ধীরে আইপ্যাড আইফোন আরও যে অ্যাপেল প্রোডাক্ট এই আইপডের পর থেকেই কিন্তু এলো তাহলে আইপডটা কিন্তু লেজেন্ডারি প্রোডাক্ট রাইট এবার পাঁচ নম্বর পয়েন্টে আসবে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সমস্ত কিছু রেডি বিজনেস অ্যানালিসিস হয়ে গেল আমার প্রোডাক্ট জেনারেশান আইডিয়া টেস্টিং এ টু জেড হয়ে গেল এবার এবার আমি প্রোডাকশানে পুরোপুরি ইনভলভ করব ইনভলভ হবো তাহলে প্রথমে প্রোডাকশান ইউনিটগুলো খোলা হবে যে বিশ্বের কোন কোন জায়গায় এই নতুন প্রোডাক্টটা ডেভেলপ করা হবে যেখানে এক্সিস্টিং ওদের প্ল্যান্টে ভালো টেকনোলজি ভালো ম্যান পাওয়ার ভালো মেশিনারিজ রয়েছে সেই সমস্ত প্ল্যান্টগুলোকে চুজ করা হলো তার এস্টিমেটেড কত টাইম লাগবে সেটা ডিটারমাইন করা হলো সেটাকে ফান্ডিং করার জন্য ফিনান্স যে ডিপার্টমেন্ট তাদের কাছ থেকে অ্যাপ্রুভাল নেওয়া হলো মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট কিভাবে এন্টায়ার প্রোডাক্টটা সেলস প্রমোশন বা মার্কেটিং করবে সেটা সেট করে দেওয়া হলো এরপরে অ্যাড তারা হয়তো অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানিকে হায়ার করবে যে এই প্রোডাক্টটার নতুন অ্যাড দিতে হবে তো একটা প্রোডাক্ট এবার এটা এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট ডেভেলপে মানে এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এবং সেলস অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটের জন্য যে যে স্টেপসগুলো ফলো করতে হয় এরা কিন্তু সেম স্টেপ ফলো করবে আর এই স্টেপসগুলো নতুন কিছু নয় অলরেডি প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে এক্ষেত্রে হয়তো একটু রিফ্রেশ হয়েতে হবে রিফ্রেশড হয়েতে হবে একটু ইউনিফর্মলি হবে দ্যাটস অল এর বাইরে এর কিছুই নেই এই যে তৈরি হবে প্রোডাক্ট যে তৈরি হয় এই প্রোডাক্ট কিন্তু প্রথমেই মাস প্রোডাকশান হবে না এই প্রোডাক্ট কিন্তু হবে প্রথমে লিমিটেড এডিশান অর্থাৎ খুব কম সংখ্যক বেশি নয় মানে এটাকে আমরা বলতে পারি পাইলট প্রজেক্ট কিছু কম সংখ্যক হয়তো প্রত্যেকটা এতে একশো দুশো ইউনিট বিক্রি হলো ম্যানুফ্যাকচার হলো সেই একশো দুশো ইউনিট হয়তো লোকাল মার্কেটে বা রিজিওনাল মার্কেটে বিক্রি করা হলো এবং এখানেই দেখা হয় যে
রিটেলার শপ আছে বা অনলাইনে যে সমস্ত শপিং সাইটসগুলো আছে বা যেখানেই হোক সেখানে পৌঁছানোর কত সেকেন্ড মানে কত সময়ের মধ্যে মানুষ এটাকে গ্র্যাব করে নিচ্ছে যদি একশো ইউনিট কোনো একটা জায়গায় পাঠানো হয় এবং সেখানে যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুরো জিনিসটা গ্র্যাব হয়ে যায় তাহলে বস মার্কেটে হিউজ ডিমান্ড আছে এটা বুঝতে হবে কিন্তু সেই একশোটা ইউনিট বিক্রি হতে যদি দু বছর টাইম লাগে তো ডেফিনেটলি আমার মনে হয় কোম্পানিকে আর ফার্দার এগোনো উচিত নয় মাস স্কেল করার আগে এখানে সাবধান হয়ে যাওয়া দরকার তো ফর্চুনেটলি অ্যাপেল আইপডের ক্ষেত্রে সেই জিনিসটা তো ছিলই না বরঞ্চ আই আই মানে অ্যাপেল কোম্পানির রিটেল স্টোরের কাছে লোক লম্বা লাইন লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো এই প্রোডাক্টটা নেওয়ার জন্য যেরকম আমরা অ্যাপেল আইফোনের ক্ষেত্রেও দেখতাম প্রত্যেকটা নতুন নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ হওয়ার আগে মানুষ রাত থেকে ফোন কেনার জন্য অ্যাপেল স্টোরে বা রিটেলার যে অ্যাপেলের যে রিটেলার স্টোর আছে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতো সো এটা থেকে বোঝা যায় যে মানে এর যে এটা কতটা হিউজ এর সেলস হবে তো সব কোম্পানি তো আর অ্যাপেল হয় না অ্যাপেলের হয়তো এই হিউজ সাকসেসটা ছিল অ্যাপেল হয়তো এই স্টেপটা এই পাইলট টেস্টটা হয়তো স্কিপও করতে পারতো ডাইরেক্ট মাস ম্যানুফ্যাকচারিংও করতে পারতো কিন্তু সব কোম্পানির ক্ষেত্রে সেটা করাটা ওভার কনফিডেন্ট ওভার কনফিডেন্সের পরিচয় হয়ে যাবে এবং ডেফিনেটলি পুরো এন্টার প্রজেক্ট বন্ধ করার পরিস্থিতিও আসতে পারে এর পরে আছে ছ নম্বর স্টেপ টেস্ট মার্কেটিং সেম ওই স্টেপের মতোই টেস্ট মার্কেটিংয়ে যেটা হবে সেটা হচ্ছে স্মল স্কেলকে প্রথমে মার্কেটে ইন্ট্রোডিউস করা হলো সেখান থেকে কনজিউমারে রেফারেন্স দেখা হবে এবং সেই রেফারেন্স দেখে সেটা হাই স্কেলে ম্যানুফ্যাকচার করবে না লো স্কেলে ম্যানুফ্যাকচার করবে না মিডিয়াম স্কেলে ম্যানুফ্যাকচার করবে না ফ্ল্যাটনিং স্কেলে ম্যানুফ্যাকচার করবে না ম্যানুফ্যাকচার পুরোপুরি স্টপ করে দেবে ফর সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম অর ফর লং রান সেটা কিন্তু এই টেস্ট মার্কেটিং যে স্টেপসটা আছে এইটাতে ডিটারমাইন হবে এক্ষেত্রে কোম্পানির মার্কেটিং টিম কিন্তু খুব অ্যাক্টিভ হতে হবে এই সময়টায় কারণ প্রত্যেকটা মানুষ যারা এগুলো এটা নিচ্ছে তাদের কন্টিনিউয়াসলি স্ক্যানিং করা তাদের কন্টিনিউয়াসলি তাদেরকে স্ক্যান করা এবং তাদের ফিডব্যাকগুলোকে গ্র্যাব করা ফিডব্যাকগুলোকে অ্যানালিসিস করা এবং সেই অনুযায়ী ডিসিশানটাকে ফ্লোটিং অবস্থায় রাখা যে কোনো মুহূর্তে চেঞ্জ করতে পারি এই রকম একটা এতে জিনিসটাকে নামানো কিন্তু খুব দরকার কারণ এক্ষেত্রে ডিসিশান কিন্তু চেঞ্জ হতে খুব বেশি টাইম নিলে চলবে না কারণ ডিসিশান চেঞ্জ হতে যদি একদিনে জায়গায় দুদিন লেগে যায় সেক্ষেত্রে দেখা যাবে হয়তো ডিজাস্টার ঘটে যেতে পারে তো এই যে স্টেপটা টেস্ট মার্কেটিং এখানে কিন্তু মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের খুব বড় একটা ভূমিকা থাকে এবার সাত নম্বর সাত নম্বর স্টেচে স্টেজ হচ্ছে কমার্শিয়ালাইজেশান আমি দেখে নিয়েছি যে আমার প্রোডাক্টটা এটা যদি পজিটিভ হয় আমার প্রোডাক্টটা স্মল স্কেলে ছেড়ে ব্যাপক রেসপন্স এসছে তো চোখ বন্ধ করে এবার এটা লার্জ স্কেলে ম্যানুফ্যাকচার করা হবে একটা ইউনিট একটা দুটো ইউনিটে যেখানে ম্যানুফ্যাকচার করছিল বিশ্বের প্রায় সব কটা ইউনিটে যেগুলো অথরাইজ ইউনিট যেগুলো আছে সেখানে সেটা লার্জ স্কেলে ম্যানুফ্যাকচার করা হবে এবং সেটা ডিস্ট্রিবিউশন ডিস্ট্রিবিউট কি করে হবে সেই ডিস্ট্রিবিউট চ্যানেলটা তৈরি করা বা অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানি বা মার্কেটিং কোম্পানিগুলো মানে যাদের ওদের যারা অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানি আছে তাদেরকে খুব এম্ফাসিস করা যে টিভি নিউজ পেপার রেডিও বা যে পাবলিক মব যে প্লেসগুলো হয় মানে খুব পাবলিক যেরকম চার মাথার মোড় বা এই সমস্ত জায়গায় বা যেখানে মানুষজনের খুব ভিড় হয় সেখানে ব্যানার ফ্লেক্সেস এই জিনিসগুলোকে দেওয়া যাতে যেরকম আমরা লার্জ স্কেলে প্রোডাকশানটা করছি সেই অনুযায়ী যাতে মানুষ প্রোডাক্টটাকে গ্র্যাব করে সেটার জন্য প্রোডাক্ট তো মার্কেটে ছেড়ে দিলাম কিন্তু যদি আফটার সেল সার্ভিস আমি না দিতে পারি বা কাস্টমারের কাস্টমার ফাইনাল প্রোডাক্টটা ইউজ করার পরে তার যে ফিডব্যাক বা তার যে ইমোশনটা আমি যদি ক্যাপচার না করতে পারি তাহলে কিন্তু পরবর্তীকাল আট নম্বর পয়েন্টে যে রিভিউ অফ মার্কেটিং পারফরমেন্স আছে সেখানে বেসিক্যালি দেখা হয় যে কনজিউমার তার আফটার সেল এক্সপিরিয়েন্স আফটার সেলস এক্সপিরিয়েন্স কীরকম তো এক্ষেত্রে আমরা কিছু কিছু ফলোইং কোশ্চেন্সের ওপর গুরুত্ব দেব এবং সেই কোশ্চেনগুলো থেকে জানতে পারবো যে যে এই প্রোডাক্ট আর মার্কেটে পারফরমেন্স কীরকম সে এবং সেটা জানতে পারবো আমরা কোথা থেকে যারা ইউজ করছে এন্ড ইউজারের কাছ থেকে কি কি কোশ্চেন সেগুলো ইজ দ্য নিউ প্রোডাক্ট অ্যাকসেপ্টেড বাই দ্য কনজিউমার এই নতুন প্রোডাক্টটা কি কনজিউমার অর্থাৎ যারা কিনেছে তারা অ্যাকসেপ্ট করেছে মানে মন থেকে মেনে যে হ্যাঁ এটা ভালো প্রোডাক্ট বা তাদের যে পজিটিভ ফিডব্যাক পাওয়ার পরে ইউজ করে সেই যে ফিডব্যাক সেটা কীরকম ভালো হ্যাঁ বা না কিছু একটা হবে 
আর দ্য ডিমান্ড সেলস অ্যান্ড প্রফিট হাই মার্কেটে এই যে প্রোডাক্টটা এটা ডিমান্ড কি ভালো আছে বা এটা যদিও কনজিউমারকে করা হবে না এটা কোম্পানির যারা মার্কেটিং এবং বিভিন্ন টিমে রয়েছে তাদেরকে করা হবে যে মার্কেটে এই প্রোডাক্টটার ডিমান্ড বা সেলস কত অ্যামাউন্ট অফ সেলস হচ্ছে বা প্রফিট যেটা হচ্ছে সেটা কি উচ্চমানের এটা তো বিজনেস পার্সপেকটিভ থেকে জানতেই হবে তিন নম্বর আর দ্য কনজিউমার স্যাটিসফাইড উইথ দ্য আফটার সেলস সার্ভিস যেটা সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট যে প্রোডাক্ট তো আমরা অনেক ইনোভেটিভ নতুন প্রোডাক্ট মার্কেটে দিয়ে দিই কিন্তু সেটা খারাপ হলে বা সেটার কোনো টেকনিক্যালিটির প্রবলেম হলে কনজিউমার অনেক ক্ষেত্রে আমরা বর্তমান দিনে স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে দেখি যেটা কোনো প্রবলেম হলে আফটার সেলস সার্ভিস এত থার্ড ক্লাস হয় যে মানে তারা একটা একটা কোনো ছোট সামান্য কোনো জিনিস রিপ্লেস করার তুলনায় তারা একটা নতুন ইউনিট কিনে নেওয়াকে এ প্রাধান্য দেয় বা ছোটোখাটো একটা কিছু হয়তো খারাপ হলো বলছে পুরো মাদার বোর্ড চেঞ্জ করতে হবে তো এই টাইপের সেলস সার্ভিস কিন্তু কাম্য নয় ঠিক আছে যেরকম আমরা নোকিয়ার সময় দেখতাম যে নোকিয়ার আফটার সেলস সার্ভিস কিন্তু এক্সিলেন্ট ছিল তো সেই ধরনের আফটার সেলস সার্ভিস কি ভালো বা এই আফটার সেলস সার্ভিসের জন্য কি মানুষজন স্যাটিসফাই সেটা আমাদের জানতে হবে আর দ্য মিডিল ম্যান হ্যাপি উইথ দেয়ার কমিশন এটা তো শুধু এরকম নয় যে মানে বেকারির মতন দোকানে গিয়ে আমি যে মানে বেকারিতে গিয়ে ডাইরেক্ট জিনিস নিয়ে নিলাম তা তো না ডেফিনেটলি কিছু মিডিল ম্যান থাকবে এজেন্ট হোলসেলার ডিস্ট্রিবিউটার এরা থাকবে এরা খুশি তো যে কমিশনটা পাচ্ছে পার প্রোডাক্ট তৈরিতে তারা খুশি তো যেরকম আমি একটা বলি যখন নোকিয়া ফোন ইউজ বিক্রি করা হতো তখন সবই ঠিক ছিল নোকিয়ার আফটার সেলস সার্ভিস হয়তো খুব ভালো ছিল কিন্তু নোকিয়ার এই যে মিডিলম্যান কমিশনটা কিন্তু ভালো ছিল না কারণ পার প্রোডাক্টে হয়তো কত পনেরো টাকা থেকে শুরু হতো পনেরো টাকা তিরিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা দেড়শো টাকা ম্যাক্স টু ম্যাক্স পেত ঠিক আছে যেটা ওদের মানে মিডিলম্যানরা একদমই যেটাকে পছন্দ করত না কিন্তু এই যে ওপো ভিভো এই যে কোম্পানিটা এগুলো এক একটা প্রোডাক্টে কমিশনই থাকে প্রায় দেড় হাজার টাকা এক হাজার টাকা তো এদের সাথে এই মিডিলম্যান যারা এই ওপো ভিভো সেল করছে তারা কিন্তু খুব মানে তারা কিন্তু খুব মানে স্যাটিসফায়েড তারা কিন্তু খুব হ্যাপি তারা তুমি দোকানে যদি কোনো জিনিস কিন্তু ওপো ভিভোই মানে প্রথমে রেফার করবে কারণ তারা জানে যে আমি একটা ওপো ভিভো পাঁচটা বিক্রি করতে পারলে এখানে আমার কমিশনই চলে আসবে প্রায় পাঁচ সাত হাজার টাকা তো ডেফিনেটলি এই জিনিসগুলো কাউন্ট হয় তো আই আইপডের ক্ষেত্রে বা অ্যাপেলের প্রোডাক্টের ক্ষেত্রেও কি মিডিলম্যান হ্যাপি ডেফিনেটলি হ্যাপি পাঁচ নম্বর আর দ্য মার্কেটিং স্টাফস হ্যাপি উইথ দিয়ার ইনকাম ফ্রম দ্য নিউ প্রোডাক্ট ডেফিনেটলি এবার সবাই সবার ইনকামটা দেখবে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টেরও দেখছে যে আমরা তো এত কাজ করেছি প্রোডাক্টটাকে মার্কেটে পজিশন করিয়েছি প্লেস করিয়েছি প্রোডাক্টের প্রমোশনস করিয়েছি তো তার থেকে যে কমিশনটা আমরা পাচ্ছি বা নিউ প্রোডাক্টের যে এক্সট্রা যে ইনকাম আমরা করতে পারছি তাতে আমরা হ্যাপি তো কারণ মার্কেটিং টিম যদি হ্যাপি না হয় তাহলে কিন্তু পরবর্তী প্রোডাক্ট মার্কেটে এস্টাবলিশ হওয়া খুব ঝামেলার ব্যাপার ছ নম্বর ইজ দ্য মার্কেটিং ম্যানেজার চেঞ্জিং দ্য মার্কেটিং মিক্স অ্যাকর্ডিং টু দ্য চেঞ্জেস ইন দ্য এনভারনমেন্ট এটা খুব একটা জানার প্রয়োজন নেই এটা বেসিক্যালি বলতে চাইছে যে মার্কেটিং ম্যানেজার যদি এনভারনমেন্ট কোনো দিনও চেঞ্জ হয় অর্থাৎ এই প্রোডাক্ট ইউজ করতে করতে মানুষের যদি মনে হয় যে এই প্রোডাক্টে আরও যদি কিছু ফিচার্স অ্যাড করা যেত তখন হয়তো এই প্রোডাক্টের রিফ্রেশড ভার্সানটা লঞ্চ করতে হবে তো তার জন্য কি কোনো মার্কেটিং ম্যানেজার স্ট্র্যাটেজি বের করে রেখেছে যে অ্যাডিশনাল আইপড এখন আইপড ইউজ করছি তো আইপডে এই একটা আইপডে কি সারা জীবন চালিয়ে যাবো না এর ভার্সান চেঞ্জ করব ঠিক আছে এর ভার্সান চেঞ্জ করবে আইপড আইপড ফোর্থ জেনারেশান ফিফথ জেনারেশান সিক্স সেম জিনিস হয়তো ডিজাইন ফিজাইন একটু চেঞ্জেস ফেঞ্জেস বা ফিচার্স হয়তো মাইনর চেঞ্জেস হলো বা আইফোন ওয়ান এই সরি আইপড ওয়ান আইপড টু আইপড ন্যানো আইপড টাচ এই যে ভার্সানগুলো তো ডেফিনেটলি ওই মার্কেটিং মিক্সে এই যে অ্যাডিশনাল যে প্রোডাক্ট লাইনটা এই প্রোডাক্ট লাইনটা মানে অ্যাকচুয়ালি এটা প্রোডাক্ট ডেপথ ঠিক আছে তো এই ওটা মার্কেটিং মিক্সের মধ্যে কিন্তু ইনক্লুডেড ছিল যে যদি কোনো দিনও কাস্টমারের ডিমান্ড বেড়ে যায় যে এই প্রোডাক্ট থেকে আমরা এখন বর্তমানে স্যাটিসফাই কিন্তু চেঞ্জিং এনভারনমেন্টে আমরা কিন্তু এটা স্যাটিসফাই হচ্ছে না তখন কি সেই স্যাটিসফ্যাকশানটা আনার জন্য কোম্পানির কোনো অল্টারনেটিভ ভার্সান বা প্রোডাক্ট লঞ্চ হবে না আমাদেরকে অন্য কোনো কোম্পানিতে সুইচ করতে হবে সেটা কিন্তু একটা খুব বড় জিনিস কারণ এরকম রেভলিউশনারি প্রোডাক্ট তৈরি হওয়ার পরে কিন্তু অনেক কম্পিটিটার যারা কিন্তু মার্কেটে অলরেডি মার্কেটটাকে গ্র্যাপ করতে শুরু করে যদিও এই সমস্ত ইনোভেটিভ প্রোডাক্টের পেটেন্ট ডিজাইন হয়ে যায় কিন্তু পৃথিবীতে রিভার্স
টেকনোলজি এটা সেটার রিভার্স বা কপি ইঞ্জিনিয়ারিং করে এই সমগোত্রীয় জিনিস অনেক কম দামে দিতে পারবে কারণ রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং এ তাদের রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট লাগছে না ঠিক আছে তো এক্সিস্টিং মেশিনারিতেই ওরা রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং করে এই জিনিসটা বের করতে পারছে সুতরাং একটা প্রোডাক্টের অরিজিনাল প্রোডাক্টের যেটা নিউলি ডেভেলপ প্রোডাক্ট তার দাম যদি এক লাখ টাকা হয় এরা তার ওয়ান টেনথেই সেই জিনিসটা দিতে পারবে তো সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটা মাথায় রাখতে হবে সাত নম্বর হচ্ছে আর দ্য কম্পিটিটার ইন্ট্রোডিউসিং আ সিমিলার নিউ প্রোডাক্ট ইন দ্য মার্কেট আমি বলছিলাম এটা হচ্ছে থ্রেড যখনই আমার এই রেভলিউশনারি প্রোডাক্টটা মার্কেটে আছে এবং যখনই কোম্পানিগুলো দেখছে যে এই কোম্পানিটা এক ছত্র অধিপত্য স্থাপন করেছে মানে মনোপলি মার্কেট ক্রিয়েট করে দিয়েছে কেউ সহ্য করবে না কারণ এই যে মার্কেট যেটা এটাই কিন্তু ফ্রি এন্ট্রি ফ্রি এক্সিট তুমি হতে পারো তুমি এটার পেটেন্ট তৈরি করে রেখে দিয়েছ তো এই পেটেন্ট হয়তো অন্য কেউ কপি করতে পারবে না কিন্তু রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং তৈরি করে মাইনর কিছু চেঞ্জেস করে আমি কিন্তু একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতেই পারি এবং সেটাকে আমি আবার পেটেন্ট করিয়ে নিতে পারি তখন কিন্তু তোমার এই পেটেন্টের ওপর কিন্তু আমার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না মানে এক্স্যাক্টলি সেম প্রিন্সিপাল কিন্তু আমি আরও কিছু ফিচার্স অ্যাড করে দিলাম এবং বললাম যে এটা আমার নতুন ডিজাইন প্রোডাক্ট সেক্ষেত্রে তুমি কিন্তু কিছুই করতে পারবে না তো সেই জন্য তোমাকে একটা জিনিস দেখতে হবে যে আমার এই প্রোডাক্টের যখন রমরমা বাজার তখন মার্কেটে কি কোনো সিমিলার এই প্রোডাক্টের সিমিলার কোনো কোম্পানি কি তৈরি হয়েছে বা অন্য কোনো রাইভেল কোম্পানি কি সিমিলার প্রোডাক্ট তৈরি করার চেষ্টায় আছে সেটা কিন্তু দেখতে হবে কারণ এমন যদি অবস্থা আসে তখন কিন্তু আমরা কিছু আমরা আবার একটা কোশ্চেন পড়ব নেক্সট সেশানে আছে সেটা হচ্ছে মার্কেটিং সরি প্রোডাক্ট সাইকেল সে সাইকেলে আমরা দেখব যে এরকম সিচুয়েশন যখন চলে আসে যে অলরেডি আমার হিট প্রোডাক্টটা মার্কেটে একদম হট কেক হিসাবে রয়েছে কিন্তু আশেপাশে অনেক ছোট ছোট ছাতা গজাচ্ছে এই প্রোডাক্টটাকে সেল করার জন্য তখন আমি কি কি স্টেপস নেব রাইট তো সেটা মাথায় রাখতে হবে তো এত বড় একটা আটখানা এরকম বড় বড় প্রসেস এই প্রত্যেকটা প্রসেসকে খুব নিখুঁতভাবে মেনটেন করলে একটা প্রোডাক্ট নতুন প্রোডাক্ট ডেভেলপ হয় এবং সেই প্রোডাক্টটাকে সাকসেসফুলি রান করা যায় ইন বিটুইন এতগুলো স্টেপসের মধ্যে কোনো একটা স্টেপসে যদি একটা মাইনর মিস্টেক থাকে তাহলে কিন্তু এই মাইনর মিস্টেক্সই একটা লেজেন্ডারি কোম্পানিকে ব্যাঙ্ক্রাফ্ট বানিয়ে দেওয়ায় বেশি টাইম লাগে না ঠিক আছে এর একটা বড় কেস স্টাডি আছে কোডাক কোম্পানিকে নিয়ে সেটা আমি পরবর্তী সেশানে আমি অ্যাড করব এই কোডাকের যে কেস স্টাডিটা সেটাতে খুব ভালোভাবে বোঝা যাবে তো আশা করি এটাই আজকে ছিল আজকের ডিসকাশন টপিক আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ এগিয়ে চলো ছাত্রদল